ミルクサッカーアカデミーの上山でございますノーミルクサトでございますいや先生もっとサッカーを楽しみたいんですよ、うん、今日もお願いしますよお願いします、はい、というわけで今日の授業はこちらでございますねドン !2022J2 開幕節注目選手紹介ミルクキングルやった !J1 でもやってくれたやつこれベストイレブンならぬはい、ミルクキングイレブンということで。はい。ミルワカ的に、こう、皆さんとか、えーえー、これから対戦される相手チームの皆さん、サポーターとかの皆さんに、こう、はい、ルッキングしてほしいよっていう、11人を、えー、はい、選ばせていただいて。キングでもあるってことですよね。そうなんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もうね、うんえーまあ、爆速成長とも書かせていただいてるんですが、はいうん、J2 でもね、すごい選手11人いたんで、まあ、もっといたんだけど、はいはいはい、その中で特にっていうちょっと11人ご紹介させていただきたいっていうのが、あるので、楽しみもね増えるようにうそうなんですよ。はい。と、はいうことでいきたいと思います。ます11人この皆さんでございます。ミルキング。ドン。出ました。はい、こんな皆さんでございました。先ほど終わったばっかりのゲームもね、たくさんありますけどもこれ昨日、ね。そうなんですね。これね。撮ってるのは日曜日の18時29分。はい。そうなんでございます。あ,あ,あの、まあ、先に今日言えば、ミルキングオブキングというか、うんまあ、<笑>まだ名前はね、はっきり決まってないですけど。まあ、まあってないですけど。一番ミルキングだった人、ベストミルキング賞。は、左センターバック、大森翔選手でございます。おー、栃木、SC、ね、開幕戦勝ちました、北に。そうなんでございます。センターバックで先生なんかツイートでね、FCB って書いてましたね。そうなんですよね。えーえーえー、あの、フォルスセンターバックより、偽センターバックという意味でございます、ね。なるほど。実家のお母さんに何やってるって言えばいいんだ。フォルスセンターバック。あんた何やってんだフォルスセンターバック。まさかそう言うと思ったから、えーえー、ちょっとお隣見てもらっていいですか、はいはい、センターバックの真ん中。はい大森理央選手。はい。大森。俺、大森、大森。大森、はい。兄弟です。ええー、そうなのはい。すげえ実家のお母さんって偶然言って。そうなんですよ、ね。そうですか。あの、お兄ちゃんの隣にいるよって番心するもんね。そうなんですよ。どっちがお兄ちゃんあの、翔選手です。ああ、そうですか。じゃあ、弟さん。実はあの、大森理央選手は、昨シーズン FC 東京 U18 から昇格したっていう選手になりまして、えー、で今年プロ2年目なんですよね、高卒プロ2年目で、レンタルで琉球に来ました、はいはい、で大森翔選手は大卒のプロ1年目が今年となりまして、うん、栃木に加入したという選手でございます違った道をね、歩んで。しかも違った道ってもう一個あるんですよ、ねはい、リオ選手は FC 東京の下部組織でした、翔、ねね、選手は東京ベルディの下部組織、えー、すごい、何これ。なんとという。えーお兄ちゃんと一緒は嫌だとかってなったんですかね。ねえ、で、弟はセンターバック、ね、兄は攻撃のプレーだったはずが、なんと開幕戦センターバックデビューというところもありまして。ミルッキングなストーリーですね、先生ね。ありがとうございます。はーはーはーえー、それなんでいいんです,いいんですもんね。データとかじゃないですもんね、今回はね。ミルッキングな実はエポックメイキングでもあり。はいそうなんだただ、二人とも僕の中で、あの、いわゆる MVP 選ぶんであれば、ミルッキングの MVP は翔選手なんですけど、データだとか戦術面で言ったら、リオくんです。お父さん、お母さん、おめでとうございます。おめでとうございます。すそうなんですよ。兄弟。じゃあちょっとセンター、ちょっとキーパー、あの、最後にして、はい、センターバック組からちょっと行こうかなと思うんですが、はいはいはい、まずこの大森翔選手は何をやっていたのかという話なんですね。はいはい、ちょっと図解していきましょう。こちらでございます。はいはい、大森翔選手は、えー、今回、栃木の中で、うんまあ、いわゆる4、3、2、あ、ごめんなさい、えー、3、4、2、1ですね、うんうんうん。っていうフォーメーションで、相手の、えー、秋田4、4、2と戦っていたということになるんですけれども、はいれね、そうなんです、はい、まず見てほしいのは、このディフェンスラインのところを見ていただきたい。はいすると、まあ、夜、秋田さんっていうか、まあ、4-4-2 のフォワードがまあプレスをかけてくるわけになるんですけど、うんうんうんうん、そうすると、これ、3センターバックなわけだから、うんこうついてしまえば、大森翔選手だけ開くじゃないですか。まあ、要はね、数合わせ的にはそうなりますね。そうそう、はい、なんで、センターバックたちがフォワードたちを一人ずつ止めて、はい、大森選手を絶対前進させるっていう戦術を整えました。はい、すると、もうここのね、フォワードのゾーンのところはもう話終わりですから、はい、続いてボランチの選手とウイングバックの選手とかのところで、また3対2みたいな構図を作って、はい、誰か一人が。最前列の最前線のところまで行きますよってことを整えました。うんうんうん、そうすると、あとはもうあのね、えー、結局もう一人誰かこうまた上がってくるってことやって、うん、ひたすら栃木は局面局面で3対2っていう数的優位を作り出して、この相手のこうペナルティーボックス内まで入っていくっていう、うん、なるほどそんなことをやっていて、それの再システムを体現者になっていたのが大森翔選手でした。うんうん、ポジショナルプレーをより有利に運ぶための。ジョーカーと,いますかということでございます。捕まえにくいジョーカーですね。はい。はい、しかも今年は
、えー、J2442 のフォーメーションのチームが多いので、はい、ひたすら数的優位を必ず取れるよっていうことを時崎監督が作ってきたとすれば。その一番のね、いわゆる先日の体現者となっている大森翔選手が今年の超ポイントになってくるところは多いんじゃないなるほど、なんかお話で聞いたら、ね、簡単そうですけど、リスクもあるわけでしょ、これだって。そうなんですよね。よね訓練されてないとそう、いぶくわれちゃったらどうすんのとかってことはあるんですけど、だからみんな大丈夫だ、お前安心していけっていうところをみんなで示しやすくやってるからっていうところもあるので。これ、意思統一されてるかどうかが大事になってくるってことですね。これはすごかったですね。お兄,お兄さん。お兄さん、はい、そして次のリオくんなんですが、はい、弟さんこれもう一つだけドラマがあるんですよマー、まあ、さん本当にリオくんにはあそんなありますはい、えー、あの実は、はい、大森リオ選手これがプロ2戦目かな、はい、だったんですよ要は、うん、FC 東京で1試合だけ出たんですよねあそうなんですねその試合は、はい、実は初めてのプロの試合は、はい、0−8 で負けた試合でしたおお 0−8? だから試合のいわゆるピーってこう試合終了の笛が鳴ったと同時に人目もはばからず大号泣だったんですよ。より自分の大事なプロデビュー戦が。多分本人はもうそんな思いをさせないそしてサポーターにもさせないぞっていうところというか。新しいスタートですよ。うん。なんで琉球の皆さんっていうのはあのパスサッカーとかもやってきますけどこの試合町田戦とかでは開幕のねあの運動量もいろいろ激しくみんなサイドバックも含めて結構ガンガンみんな上がるところはあったんですよ。だったんだけど、一番後ろの門番として、うん、来るなら来てみろみたいな感じだったんですよね。もう、チョンテセさんとかにも負けてない。えーうん、そうだね、スコアレスに抑えましたね、それでね。そうなんです。うんうん、っていうので、もういわゆる前回ぐらい8失点デビューの試合でしたから、はい、そう考えたら、新規一定の試合で、すくね、あの、失点ゼロから始まったってのが失点ゼロは、だってね、攻めの人だったら2、3得点ってことでしょ、うん、言うわね。ということですよ。人にとっては。そう、はいはいはい、相手に差何もさせなかったっていうのが手がかったというところで、はい、この大森兄弟に今年はね、うんえー、注目いただければいいんじゃないかな。ミロキングな話ですよ、これは。ありがとうございます。はい、そして続いては、えー、右のセンターバックということに言えましたけど、茂、え、木、ー、力也選手でございます。はい。はい。大宮は3対2で横浜選手に負けてしまったっていうところはあるんですが、ししね、そうなんですよ。はい茂木選手は右の、ね、サイドバックの位置で本当は、ね、スターへ出場してたってところはあるんですけど、うんうん、あのおかしいなって思いながらずっと見てまして、いい仕事してた、うん、守備はもちろんで、まあ、結果3失点はしてるけど、うん、あの彼、別にそんな大きく関係してるわけじゃないんで、あんま気にしないでもらって OK で、うんうんうん、ただ、すごかったなって思うのが、オフェンス。おー攻撃参加そうなんです、はい、オープンプレーで最後飛び込んだのが茂木力也とか、で結果的に彼、ワンゴール、ワンアシストなので。ほほう<笑>なぜそこに的なこれは大森翔、えーはい、選,選手とはちょっと違う。違うはい、要は何かというと、おそらくはあうんの呼吸ってところがあって、うん、実はこの左側のメンバーには入ってない部分あるんですけど、えーえー、矢島真也選手との、はいはいはい、あうんの呼吸感が半端じゃなかったってところ前方ですよねそうなんですよ。はいはいはいまあ、2人がだから、茂木が上げて矢島でゴールと、矢島が上げて茂木でゴールっていうことでしたから、そうなんですよ、で2人ともね、いわゆる浦和出身っていうのもありますし、浦和からいろんな地域をお互い経た上で、大宮で最終号っていうところもありましたから、なんかこう、埼玉っていう場所で、なんか2人ともなんかこう、なんかあるのかなって、インスピレーションというか、感じた部分もありましたなんで。ホットラインはじゃあ、ちょっと注目ですね。そうですね、えー、茂木選手、どこからどう現れてくるかわからないよってことも、相手の皆さん、ご注目いただければ。ミロッキングですな。ですな、はいはいはいうん。そして、本当はこれね、左側のメンバー、これ、あの3、4、3みたいに見えるかもしれないけど、実際はですね、えー、あのこれ、5、2、3って形で、ちょっと作っ、まあ、5、1、4か、はいはいはい、で作ったって形もあるので、えーはいえー、中村大輔選手と加藤千尋選手というお二人のことを今度は紹介させてください。うんはい一旦戻しますえー、こちら、中村大輔選手、うん、岩手、グルーシャ盛岡の左の選手でございます。うん岩手、なんと開幕戦、千葉に勝利ということで、そうですよ、ね、ありがとうございます。見事なボレーシュートっていうんですかそうです、ね、あれ、そのクロスを上げた人こそ、中村選手ですね。でねはいはい、あの中村選手がそれこそ、うん、あのフリーキックを上げた位置、皆さん、このね、加藤選手ぐらいの位置からやったんですよ。はい、で,で,で、結局、この左のね、もうのペナルティーでぐるん、はい、ギリギリのところに、ギャーンってボール出したら、宮市選手がいてね、うんうん、それで決めることになるんですけど。うん中村大輔選手は去年のグルージャなんかでもそうでしたけど、うん、あのもう持っているセットプレーのキックの数、一、は、体、い、何パターン持ってんだろうって感じの選手なんですよね。うんうんうん、コーナーでもそのニアなのか、それこそじゃあ真ん中なのか、ファーなのかも,もちろんそうですけど、は
、じゃあなんかニアの,そのゴールギリギリにを、ね、送るのか、それともペナルティーエリア外にホールのかとかも含めた上で、うん、なんだ3から30から50ぐらいあるんじゃないかっていう人ですから。ベ、はいね、ベテラン、ねはい、ともほぼコントロールミスることなく供給されるってところがあるので。うんうんもうちょっと相手としてね、セットプレー与えたらやべえ、中村大輔にやられんぞって思った方がちょっといいかもしれないなっていう選手と思っていただいてもいいかもしれない。うんうん、あれ、ミルキングだぞってこと、ね、そういうことですよね。ねうんはいはい、そして逆サイドなんですが、うん、仙台この日、右サイドバックに入った加藤千尋選手でございます。まさにこの加藤千尋選手、もともとのポジションがどこかというと、うん、左ウイングです。おいいほう左ウイングの選手なんですが、なんと開幕戦、大抜擢、右サイドバックデビュー,ーなんか全然違いそうな仕事が。そうなんですよ、うん、だ正直な話、うん、最初5分とか、ちょっと心配でした、見てて。あんまりこう公式戦なんかでは、自分的には慣れてないという感じだったのかなそうなんです、多分あのー、ベガルタも結構コロナのこととかもあったので、うん、ちゃんと練習試合とかもそんなできなかったってとこあったから、本当にちゃんとデビューしたの、この試合なんですよ。右サイドバックとしてこのポジションはスクランブルそれとも今季シーズンでいこうってっ実はあの、うん、ハチスカ選手が全治8か月のお怪我を負ってしまいまして、はい、なるほどってことはこのポジションでやっていくのかなそうなんですよ、はいはい、で最終5分とかちょっとあれっていうシーンは確かに多かったんですけど、はい、この試合仙台は、えー、アルビレックス新潟さんとの試合がありました、はいはい、でその加藤千尋選手を狙うべく、うん、えなんとそのポジションに新潟は一平篠塚選手がやってきまして、うんはい、絶対で加藤を倒すぞってガンガン来るんですよ。えー、その結果、うん、あの一回一回のデュエルごとに、うん、なんと加藤選手レベルアップを続けまして、あの最終的には、はい、あの一平選手が足をつって加藤選手があれ見ては勝つというか、おーおーおーなるほどあれっていう戦いの中で己を磨き、そうなんですよ。させて、うん。ああすごいな。で結局、えー、その後半の途中からは、えー、まあ本職右サイドバックでもあるマセ選手が入ってきて、いい加藤選手がその一列前をやるっていうことで。うん、なるほどね。ニュー旗手登場。いやー、ニュー旗手、今日やった仕事としてはね。そういうことですね。ねというか、まあ、日曜日ね。はい。はい。ということがありました。なるほど、ミルキングなお話をね、いただいてますね、これは。だコンバートした選手だからといって、狙おうとしたら、加藤選手の成長につながっちゃうよってこともあるので、ご注意ください。うん、仙台は加藤選手を中心に見ていきましょう、これは。そういうことでございます。うん、はい。えー、そして続いて、えー、マチタゼルビアのボランチ、えー、佐野海舟選手でございます。はもう前評判とね、実績と言いますか。そうなんです。はい。あの、ちょっとあれなんですけども、うん、あの、僕が見てる限りだったんですが、えー、琉球戦、はい。佐野選手は多分瞬間移動ができるようになりますね。<笑>そんなでした、うん、そんなでしたそうなんですよあ。あの、佐野選手はもうほんとピッチ全部いたなっていうところがありまして、本当にボランチって言い方でいいのか、ちょっと僕の中ではちょっと違和感があるぐらいです。あ、もう、うん。超越しちゃってる。全部、みたいな形。そうなんです。本当に全部のところでボールを奪い切るっていう。ててうん、あの、佐野選手13キロぐらい走ったんじゃないですかね、結局。そうですか。うん、っていうところがあり、本当あの、ちょっと目離さすきに、さっき左ウイングみたいな位置にいたけど、なんで今右サイドバックのところにいるのみたいな、本当10秒ぐらいの話なのだから僕はもう、もう瞬間移動ができると踏んでるところはあるんですけど、それでもボールを奪って。に走ってるのにヒートマップにが汚れてないぞっていうね。<笑><笑>妖怪ですよ、もうそれ。妖怪ですね。ただ、どの局面であったとしても、ボールを奪う、はい、奪った上で、あ、もうこのポジション、このエリアは相手がもう警戒してないなって思ったら、最前線のところまで行って、オフェンスの選手をサポートするみたいな動きがやっぱり多かったのもありましたので、佐野選手を抑えない限りは、なかなか相手の選手は根気として得点を奪えないでしょうし、なんならそれこそ、守備でね、あの手をこまねくってことにも起こりかねないので、うん、差の対策ってことを、まあ、どうすればいいかちょっと僕も分かんないんですけど、うん、そのぐらいの選手になってるそうだなと思っていただければいいかなと思いました。わ、うんか,はい、かりました、町田選手が見ろ、キング、はい。そしてそのまませっかくちょっとゼルビアの話だったんで、うん、ゴールキーパーもいきましょう。ね、福井選手。うんはい、福井選手、うんえー。このポジションも、他にも仙台の杉本選手とか、新潟の小島選手とか、うん、たくさん、あのー、ここに入れていいなって思う選手がいたんですけども。はいまあ、前日に行った、同日の朝に行われた、まあ、トッテナム、マンチェスターシティ戦みたいなのもあったので、うん、こういう名前にしたかった。はい、え福井幸輝選手え、町田のエデルソン。町田のエデルソン、はあ、マンチェスターシティの、ねはいはい、ゴールキーパーでもありますけど、はいはいはいはい、あのー、首に盾は入ってるんですか<笑>そういうことではないんですが、はい、あの先ほどの町、えー、佐野選手だけではなく、うん、福井選手もちょっとプレーエリアが広いなっていう感じがすごくありました。いわゆるぶっちゃけゴーーールキーパーなんで
、選手によっては、いわゆるゴールマウスからこう、急に張り付いてこう離れないという人もいるんだけど、福井選手はこのペナルティーエリアのもう一個、もうちょい外のところまでやってんなっていうところがありまして、飛び出した回数5、6回はあったかなと、はいはいはい。それでディフェンス防いだんですよね。うそう。だから全体的に町田が押すぞっていうタイミングで上がったとしても、それは福井選手が後ろで何かやってくれるってことを分かった上で。ラインを上げやすいわけですかそしたら、ね。そうですね。ススねそうなんです。早いからキーパーが。うん、はい。で、町田としてもやっぱ数年ね、みんなこう一緒にやってきてるメンバーだったりするので、うん、こうなったら福井がやってくれるみたいな、そのあうんの呼吸みたいなこともやっぱりあるんだろうかなってところがありました。そこ大事ですもんね。ディフェンダーがどうするのかとかね。そうですね。に対する対応ね。はい。なんで今年町田やっぱりディフェンスすごいでしょうし、あの、最小失点に近い多分ディフェンスになると思います、シーズンとしても。だからその町田をもし崩すのであれば、なんだろう、1点取るみたいなこととかできるかもしれないけど、なんだろう、シーズン全体で調子を崩させるには、なんだディフェンダーとゴールキーパーの例えば信頼関係をなんか崩させるような何かみたいなことまでやらないと、えー、多分無理じゃないかなと思います、ね。嘘の手紙を受けたばこに入れるとかそう,そうそういうことですよ。同じ子に告白させるとかうん。えなんかそういう噂、まあ。この話始めたら先生ですからね、の乗っかってくださいよ、いっぱい出してる。もちろんですよ。何ちょっと流そうとしてくれてるんですかいや、流そうとこっちの信頼関係にあれすぎますわ。<笑><笑><笑>すいません、皆さん、お見事。もっとそういうところぐらいじゃないかなってレベルでもありましたね。というところでした。はい、はい。ミルキングですね。はい、ミルキングでした。えー、えそして続いて2列目さんに行きましょう。はい、山根選手、ターレス選手、チアゴ選手でございます。はい、はい、はい。えー、まずは真ん中、ターレス選手から行きましょうかね。うん、してたね。はい、うん。あの、ターレス選手、すごいなと思わされるのが、はい、あの、真ん中にいておきながら、こう、サイドに移動するとかってこととかもいろいろできたりする選手なんですけど、うん、あの、去年以上に今年すごくなったなっていうのが、うんあの緩急、スピードの緩急、われ、はいはい、我々例えばこう全力疾走ってすると、はい、止まってとか、ゆっくりしてもう一回行くみたいなこととかできないじゃないですか、はいはいはいはい、1足、2足、3足みたいなこととかを、はいはいはいうん、ターレス選手、途中でギア変えられるんですよ、走りながら。なので、相手のディフェンダーとしても、よし、追いついたから、追いついてないみたいなというか、うそ,うそんなシーン,シーンが散見されて。ギアチェンジだから。ターリセンスはあれですか、うん、このポジションなんですか立ち位置。あの、普通だったらウィングなんじゃないかなってところとかもあるんだけど、はいね、そうなんですよ、はいはい。真ん中に空いていておきながらサイドみたいなこととかも結構やっていたってところもあったので、あえてちょっとこのポジションにさせていただいたのもありました。はいはい、アシストしてましたよね、こうそうなんです。はいはい、あと、去年なんか左でもやってたりしますから、うん、まあ、いわゆるどっちにでも投げられる。そうなんですよね。はいはいはい、そして続いて、群馬の山根選手でございます。うん、見事でした。ね、大月組、うん、若衆頭とちょっと書かせていただきましたけど。<笑>あ、そっか、こっちに書いたんで、いろいろね。身代わりね。ありがとうございます。はい。え、敵陣侵入踏み込み担当みたいな。ちょっと決定力を感じましたね、あれね。やっぱり、なんかこう、つないでつないでもらって打ちやすかったんだと思うんですけど。上,上,うん、上入れましたもんね、ニアハイですかそうなんですよ。ね、あの、狙っていたのが多分おそらくだったってところがあり,、えーえー、ありますから、えー、あの、これ違うサブアカかなって我々ちょっと喋ったんですけど、はいはい、あの別角度のカメラでは、うん、あのセンターバックの畑尾選手が、うん、そのね、えー、前線結局山田選手でゴールを決めるって流れの直前のところ、はい、右サイドからパス回しをしてる段階で、うんいやいや、ニヤニヤしてたってところがありましたから、多分狙い通りだったんだろうなって。フィニッシュは山根くんだと。うん。4人つないでね、山根くん。そうなんですよ、ねうん。右サイドからポンポンポンポン,ポンみたいな形だったので、はいはいはい、もしかしたら逆バージョンとかもあるかもしれないけど、うん、ペナルティーエリア付近まで行ってから、そこら辺であえて横パス、横パスで。ラグビーみたいだったね。そうですね、うんうん。誰がタッチダウンするのかっていうところを、決め打ってたってのもあるでしょうから、これはおそらく大月戦術の一つなんじゃないかなと思われます。なるほど。思われます。手前タッチダウン。はい、ですね。ミルッキングでした。ミルッキングでした。はい、そしてまあ、この節一番ミルッキングだった男は、うん、いわゆるね、うん、一般的な見方で言えばこの人でしょう。はい、岡山でしょう。ああ、4対 1? うんでしたからね。千葉子さんが2得点 ?2 得点。ああ、すごいロングシュートも決めてたね。自、は、陣、い、から決めましたからね、から1個。うん。終わったな。ですね。で、自陣からでも狙っていけるし、サイドに開いてからチャンスメイクもできるし、はい、ペナルティーエリアの中でのパス交換もできれば、最終的にペナルティーエリアの中でのフィニッシャーにもなれると。はい、何でもできちゃうってところがありますので、うんうん、あの、もともとトス時代からの最終盤とかそういうこともできていたんですが、うんうん、なかなか去年所属していたガンバではなかなかそういう動きができなかったってところもあったので、なんか岡山の中でちょっとこう、花開いたじゃないけど、うん、もしかしたらそういう部分もあるでしょうから。出だし好調ですね。そうですね。うん、だチアゴさんから目を離しちゃいけない。なるほど。
でもめんどくさいのが、チアゴさんばっかり見てると、後半からミッチェル・デュークがやってくるので、<笑>そ,うかでそれでじゃあ、前線メンバーだけ見てると、後ろから柳とバイスがやってきますから。そうですよね。えー、わ岡山、すごい滑り出しを見せましたね。そうですね、間違いない。でも、選手権奪われたとこからでしたね、確か。そうえそうね、最初に自分たちがあそうさ、甲府が1点取ってから、ねね、松本投げ選手が。確かね。そうですね。ああ、だからその勝負強さとか、突き放すあれまでいってね。はい、ちなみに、まあさ、皆さん、はい、岡山、そんだけみんなすごかったってのがあるんですが、はいはい、あの先制点はパリスダの河本選手でしたし、実は大卒ルーキー2人、本山選手と田中雄大選手がもう試合に先発で出て、ああ、そうか。で、田中雄大選手が2点目を決め。うんで最終的にはあの高卒ルーキーの佐野光大選手、佐野海舟選手の弟さんですね、うん、もう出たっていうのがありましたので。だから、ね、いい感じで連勝して終わったとかありますよね、確か。そうですね,ねその流れを引き継ぎながらメンバーもちゃんとこう、ねうん、新しくしていってるっていうところもあるし素晴らしかったですね,ね。フィットさせてるっていうのもあるし、はい、これは来てますね。注目ですね。ミルキング、はいはい。そしてえ最後のミルキングなんですが、はいえー、ベガルタ戦団の中山雅人選手でございます。うんうんえー、得点したとかそういうことはなかったんですが、ゼロゼロでしたね、要は、はい、中山選手が実は新潟を抑え込むということを一個やっていました。うん、全然からおあのびっくりなことやります、うん、今から。中山選手の平均ポジション、試合内の、うんうん、ここです、うん。平均がここ。ここあの普通、うんはい、要はフォワードであっても、うん、ディフェンスするじゃないですか。そうですねだから、平均のフォワードのポジションって大体真ん中になるんですあそういうことを言ってるんですね。そうなんです。なるほど、なるほど。だから、J1、J2、うんはい、全選手の中で、一人だけ唯一異次元な高さに平均ポジションがあったんです。どういうことですかオフサイドになっちゃわないですか要は、中山選手がずっと相手のセンターバックたちをずっと抑え込みながら、相手ペナルティーエリア付近にずっといたっていうところになってくるんですね。っ,すかっていうのは、裏抜け警戒をさせることでラインを上げさせない存在で入れたってことですかそうですね、そしてビルドアップのところも、例えばほら、ラインを上げろってやり方とかあるじゃないですか、要はディフェンスライン、その新潟のラインを上げさせなかったっていう効果も、そう、なんでパスと上げちゃえばよかったんじゃないですか、新潟、だってオフサイドですよ。まあ、でもでも、だから中山選手が怖かったんじゃないですか。っていうところは僕はあったんだろうなと思うので、そうちょっと千葉選手も。勝てないって思うからでしょ、それは。でしょうね。そうそう千葉選手も、はい、マイケル選手もちょっと手をこまねいたってとこ,でところがありましたから、ちょっと面白い存在だったなというところもご紹介させていただきます。いやー、ミルキン。ありがとうございます。わ、はい、かりました。今節というかね、はい、今シーズンから始まりました、このね、うん、ミルキングイレブンのコーナーですけど、これ私好きよ。ま、私ありがとうございます。これ、毎節できるだけやっていきますので、よろしくお願いします。ますということで、来節以降も楽しみでございますね。ということで、リーグ始まりました、始まりましたということで、リーグ赤でもいろんな角度から先生がね、レビューも出してくれてますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンでね、頑張れって応援していただければ頑張れますので、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、えー、そしてですね、高評価ボタン。<笑>もう言ったっけそれね。ありがとうございます。<笑>毎回言ってるからね。<笑>はい、えー。メンバーシップやってます。ぜひチェックしてみてください。詳しくは概要欄ご覧ください。ノエバーでした。はい。ありがとうございました。2月21日火曜日には、クジャスキなんかもやりますので、はい、メンバーシップの皆さんよろしくお願いします。あ、22日ですね。はい。失礼しました。火曜日でーす。ーですよ。では、またお会いしましょう。毎日やってます。ま、それじゃあねー。朝晩出してます。じゃあねー。